，我冯淼淼花了十年的时间坐上现在这个位置。最初我干的活儿，就是你们嘴里说的柜姐，一天站十个小时。你们现在做的这些琐事，跟我当初付出的努力，那就是小巫见大巫。我也不妨直接告诉你。我最讨厌你这样的女孩子，自以为找到一个有钱人，给你介绍点办公室的工作，人生就亮起了绿灯，一路畅通了。这才哪儿跟哪儿啊？如果他真的怜惜你，直接把你娶回家得了，干嘛又踢到我这儿来呢？所以，请你摆清楚自己的位置。明白。但是喵姐可能误会了，我跟陈潇之间的关系。我对你跟他什么关系一点都不感兴趣，我不过给他个面子。陈潇介绍我到这儿的女孩，你不是第一个，也不可能是最后一个。好了，我的助理辞职了，在我找到新助理之前，你先干我助理的活儿，也让我对你有个了解。你呢，也可以好好的体会一下我们的办事风格。出去吧，他们会告诉你要做什么。的。初次见面，不知道送你什么好，希望苗姐可以喜欢。这款香水首发的时候，设计师亲自送到我手上。我讨厌这种虚头巴脑的事情。好的，苗姐，下次不会了上海的夜景真的很好看，你啊，命真好。王老，你是要感谢你，因为你的关系，我才来上海看夜景啊。你不会还在介意，因为我把你调去上海吧？当然不会，我挺喜欢在上海生活的。啊，那你应该感谢我了。对，对，是应该感谢你，而且恭喜你啊，又赢了一个设计大奖。公司用你这样的人才，费总真是神经不少。啊，费总，他就要退休了。哎，你是不是想回北京啊？我答应你，等我当上了 CEO 之后，一定把你调回去。啊？哦。我啊，从来没想过要回北京。等我成 CEO 以后，我会把总部放在上海。四弟，我够贱的啊！打着来上海出差的名义，特意向我们陆总来挑衅。你们说说吧，这次四弟们跟陆总谁能笑到最后啊？我看呢。咱们陆总这次是凶多吉少了。斯蒂文人缘好，亲和力也强，还在北京，这跟费董那可是低头不见抬头见。就算是拍马屁，也比咱们陆总拍的多。怎么说话呢？啊，说话不能吉利点。虽然我也这么想，但我能这么说吗？陆总，还有费欧呢？你还不明白？费欧呢？不过是费董派来的探子，他把自己女儿放在咱们陆总身边。这说明什么？你真当费董是要让他女儿来基层体验生活的？明显是不放心陆总，好吗？毕竟陆总可曾经是旧主的人。小燕儿，你分析的挺明白啊。那是啊，工作都忙完了，和谁聊天？那开个小会。各位，工作辛苦了，叫一份小露露夜宵，好不好？李小飞，把大家要吃的东西写下来，我请客。好的。哎，我我来一个大牌，大牌，大牌。我知道了，你办的不错。
，谢谢夸姐，这些事情呢，就这样处理。好的。先生您好，我是乔安，这是您的邀请函。中间邀请函可以，你还在公司外面等两个多小时啊！陈总的太太还有儿子都是我们排名前十的 VIP 客户，如果我们随便就把邀请函交给前台或者叫人转交给您，那跟叫一个快递有什么区别？我们有姐亲自交代过了，一定要亲手交到您手上，既不能怠慢您，也不能看清我们自己，对吧？小姑娘，牙齿伶俐啊！陈总见笑了，妙姐专门交代过，说您一家都是好品味，非常追求生活品质，叫我们一定要照顾周到。<笑>好了，嗯，没什么事，我先回公司了，下次见。你新买的包，啊，这不是我的，这应该是刚才曼萨来送请柬的那位乔小姐的吧？曼萨，乔小姐，曼萨公关部新来了一位女孩，姓乔。好。啊啊啊！啊，没事没事，呃，那个，你帮我去楼下买一杯果汁吧，就楼下那家店的。啊，行，那没问题，那您稍等一下。嗯，谢谢啊。喂，老张，待会儿演员的头发你帮忙看一下这么害怕我，还来这儿干嘛？我来这是工作的，你想太多了。躲在沙发后面就是你的工作，没看出来啊，你挺志存高远的。你什么意思啊？你明白我什么意思？好，这份工作是你帮我找的。我忍你一次，陈潇，我们是不一样的人。我所有一切事情必须要靠自己努力得来。我知道我自己在干什么。你说这包是你送的是吗？对，不止这包了，这包里所有的东西都是你送的。难受，忍着。你给我买个三次杯吧，剩下的钱还可以打车回家。什么是三次杯？你不知道三色杯是什么？就是一种冰淇淋啊。那倒不用了，我可以让我的司机来接我，这五十还能买两个牛奶糖。我
就是喜欢吃干的。最好的委屈，使用方法不是一遍遍解释。而是藏在心里，让自己不要再回到这里。最好的失望，使用方法就是我永远不会告诉你，喜欢你，从来和物质无关。最好的眼泪，使用方法是通通都要留给自己，提醒在这里摔下的那个跟头，而不是急着表达给你心里最重要的人。我我，哦啊，那什么，这这看这，净看着他妈。都这么熟了，还让我敲什么门啊？啊？哎，好看吗？看什么呀？裙子呀，佛尔伽玛呢，好不好看？哦哦哦，那中彩票了，买这么贵裙子？打折才买的。你不是要带我回老家参加你的同学聚会吗？我就想着我要买一身适合我的衣服，给你长长脸呀。你觉得弗尔盖莫怎么样呀？银星雨，躲什么呀？还害羞啊？啊东西都一样，对不对？再说了，咱俩回去打包想包的，他俩吃不了就剩下。不行，那是给你爸爸妈妈买的。我跟他们第一次见面，万一他们不喜欢我怎么办？你好，我跟你说，我上大大小小我开了三个会，我我现在就想眯一会儿。啊，你说，我我我我我不是意思那那，这样，下午那个架呢，我批了。真的？卡，你拿好了，想买什么买什么。那你那怎么还有张卡呀？有钱也不能乱花，知道吗？啊。那我就买一点啊。你也别太累了。嗯，么么哒。么么哒，么么哒。慢点啊。放假喽。滚开。慢点啊。说就是最重要的事儿。我跟你承诺过，你放心，我肯定跟他分手。啊，真的？嗯啊。那个，这样，下班以后，我带你去吃冰激凌。冰激凌啊，好。可以。啊，面包最乖了啊。急了吧？咋没呢？对，来来。好好吃啊，叔叔。一个冰激凌就把你高兴成这样啊？慢点，慢一点，吃。
，真巧。啊，那是挺巧的哈。啊，那个，我助理。你们公司员工之间的关系真是太好了，上司给助理擦嘴、啊。出来。没事没事没事没事，没事没事啊。周生，干嘛呀？他是那个你好一朋友，最近呢被一富二代给甩了，没地儿去，恬不知耻的住我那儿呢啊。这位叔叔，咱俩都不是什么好人，就不要五十步笑百步。不出来是吧？姐姐帮你。哎，你这边。不要。啊啊！别以为当了小三儿就能替真爱代言了。我告诉你，我这人没什么人性，更别提母性了。像你这样喝绿茶戴手表的，在我这儿不管用。我要跟一位跟我爸聊天，我出来。先回去，等我电话啊！我不要。哦，听话，听话，听话，别跟那男人啊！半个小时之内必须给我打电话。一定，一定啊！嗯。喂，听话，听话，听话，等我电话啊！听话啊！哎，你要想告诉你好，现在就去说。想得到挺美的嘛。自己不敢面对，找个中间人去面。不好意思，像我这种娇气花，没有这个时间去管你情绪。还不赶紧回家？你好，还在等你？你什么意思啊？没什么意思，就是觉得这个世界对你太宽容了。像你这样，要什么没什么，连小钱被赶下车都敢出门拦的人，我想找他聊。你好的品味真不是一般的差，不意外。你现在手上拿的这个酒，叫做赤霞珠。轻轻闻闻看，是会有冻皮毛的味道。哎呦，怪不得这酒叫蜘蛛侠。叔叔，好巧啊！叔叔，叔叔有话跟你说。啊？什么情况？怎么成叔叔了？是啊，怎么就成叔叔了？你为什么成叔叔了？说话呀！哎，你怎么成乔安叔叔了呀？啊？这这这有什么呀？
，不是说了不让你买吗？我用我小金买的，又没有你的钱，你干嘛急呀、啊？你看买这些东西行吗？够不够？全国所有的超市，这些东西都能买得到。那全国东西都一样，那塑料袋还不一样吗？你看，你看，这是上海的塑料袋，我回头拎回去，你爸妈那么一看，哎，这是从大老远背回来的，这诚意，杠杠的，不一样呢。你干嘛撂那张脸呀、啊？我花你的钱啊！我跟你说，以后咱俩生孩子啊，不能养儿子啊！我可不能生个儿子像你一样白眼狼。白眼狼叔叔。恭喜你，又无耻的度过了一天。桌上的酒别动，你不配。梅姐，你找我。认识一下新同事。你们俩算是同一时期进公司的，今年的就业压力有多大？相信你们俩比我更清楚。三个月试用期结束之后，我只会留一个人。你好，我叫韩明磊，以后你可以叫我 Mountain。从今天开始，你们俩就是竞争关系了。但是我希望你们还是能够和睦相处，至少在我这儿的三个月是这样的。你好，我叫乔安。你好。有事就直说吧。你还认识我？我们见过。当然，我们高中三年同学。大家好，我叫乔安，周瑜的小乔，唐宋的平安。你那阵是女王，怎么可能记得我们这种书呆的？乔安，给。你，你怎么不看一眼啊？不看也知道是什么。现在是信息时代，发短信给我就可以了，不用用纸写，它也不环保。如果你觉得浪费的话，拿回去打草稿吧。不过，我清清楚楚记得你，以及你高中时候的丑事。小安，你知道你给方老师害得多惨吗？他现在已经辞职了，你还有脸来？哎，我们就不明白啊，他怎么会帮你这个贱人啊？你知道吗？那个事情被发现了，刚刚是谁的家？方老师。喂，你哑巴了？说话呀！再说一遍，等我让开！班主任，我接乔安去上课。哎，你们在干嘛呢？都上课了还不回教室，不想早跑了？我一直欠乔安一句对不起。其实我一直都知道，那件事
，他是无辜的。就凭你那种下三滥的手法去博取保送的机会，你知道毁了多少像我一样辛辛苦苦努力读书学生的梦想吗？乔安，我告诉你，我特别讨厌你，跟你一起共事，我都觉得自己恶心。不过，看在你要跟这儿工作一段时间的份儿上，我会像对平常同事一样对你，直到。从这里滚蛋！谢谢，我也特别讨厌你，但是不好意思，我不会装。把我丢掉，谢谢。喂，你好。我今天跟卫东回老家了啊！你在家里面千万注意安全，知道吗？要防水、防火、防电啊！千万别引发什么火灾啊！放心吧，就算我把我自己烧死，也会帮你保住房子的。他什么鬼话呢？呸呸呸！那你们好好玩吧，周末愉快。我会很快乐的，你也周末愉快啊！开开心心的。我开心的很，拜拜。咱俩走吧，玩会儿吧。去趟卫生间，然后手机你帮我拿。放包里。不是你，你帮我拿一下。哎呀，就你那破手机有什么可拿的呀？你看人家满火车站都是 iPhone 啊，偷你那个破山寨机，人都不嫌丢人呢。这车站人这么多，你……啊，你赶紧要去，烦死。我放这儿了啊，放在这儿了啊，看好了啊。回来！你好，你把我的手机打开，看一下微信和通话记录，听明白了？不是魏东，你你在干嘛呀你？你你现在跟我扯什么呢？上车慢慢看吧，你赶紧回来吧，真的来不及了，我这么多东西我也拿不了。
，你在哪儿？喂，你你看了吗？我没看清。我我问你在哪儿呢？车马上就开了。咱们分手吧。现在跟我说分手，你让我怎么交代？你放心，我家那边我来说。我他妈问你是跟我爸妈怎么交代？我跟你好了那么多年了，你连分手都不愿意当面跟我说吗？那我说，我好跟你没关系，可两个人的感情。你别跟我提感情。你让我觉得我这么多年跟你在一块儿，咱俩的感情就是个屁呀、啊！你把我当什么东西、啊？你他妈就是一混蛋，混蛋，混蛋，王八蛋！长大的真谛，不是强调到了有解释青春的机会。比如，我告诉韩明磊，那封情书不是乔安交给老师的，原因是青春的真谛是漏洞百出，却没有人有机会重来一次。哎呀，就找你过来跟我喝酒啊！买了一箱呢，来不来？来不来？来，挂我电话。哎，不是，你觉得这人有问题吗？啊？让我给他买包的时候，说我是他的再生父母。现在倒好，我周末让他陪我喝酒，他说他要陪家人，我不是他家人吗？对啊，我肯定是他家人啊。玩意儿。哎，我要给你买一包，你肯定会陪我喝酒，对吧？对呀、啊，不是很正常吗？别哭了，小孩打水仗呢。过来，跟姐姐说对不起。姐姐对不起。再说一句对不起。姐姐对不起。对不起。行了行了行了，别玩了别玩了，回家回家写作业去啊。
。别这么小心眼啊！你咋小心眼呢？这裙子是我陪我男朋友回老家参加同学会买的芙蓉干毛。我还没回老家呢，我都被我男朋友甩了。我一心就想着，我们两个人能够攒钱，能够买房子。我我花了一大笔钱买了一条裙子，就是为了给他长脸。结果家还没到呢，他就把我给甩了。你赔我裙子，我赔我赔，你一条 free g a m o 是吧？给你套室内啊，真的？你是碰瓷儿了吧你？你男朋友是你亲生的吗？刚才哭成那样！你甭给我打岔，你你别耍赖啊！你刚才说你赔我的，不耍赖，赔，赔。我现在没钱，走，跟我去取钱，拿着钱我赔你，行吗？你干嘛呀你？我才不跟你去呢！你带着我左拐右拐，犄角旮旯里面，再给我把眼角给我挖了怎么办？想你怎么那么丰富？你编剧吧你，那这样吧，你把你家庭地址给我，我取了钱给你送过去。你是谁呀、啊？我凭什么告诉你我家住哪儿？你是谁呀、啊？你以为小爷我稀罕你家那点零钱啊？啊！赔、啊、我金子。站着，下来。你看我照片干什么呀？是不是发网上当广告？啊，对。我要发到整形医院网站上，让他们看看什么叫整容前，什么叫整容后。那是变相，神经病吧？我是让你把这照片发给你所有的朋友，如果半个小时之内你还没有什么动静，就可以报警抓我。满意了吗？安全了吗？你看你这惯犯，到处说。不是你这人真的是脑子有病吗？啊！我好心赔你裙子，是看你小姑娘哭得这么伤心，我实在不忍心了。这完全是出于我上层阶级的人道主义援助。小浪，你爱要说了，现在你手机里面有我的电话了，我的手机也有你的电话。等会儿你取好钱之后打电话给我，我下楼取。我就住在这个小区三号楼。这小区？啊？对，咱俩邻居啊，我刚搬过来的。你少跟我攀远亲，不如近邻的啊！我告诉你，半个小时之内不打给我的话，立马就报警。告诉你，十点，你什么都能干出来。已经难过成这样了，你就不能给我弄点好吃的、我爱吃的东西吗？我亲自给你下厨，你就知足吧啊！再说了，我只会做这些吃起来难吃，但看起来高级的东西。我就不想吐槽你了，你们家这设备是怎么回事啊？连个叉子都没有，哪有吃面用筷子的？拿着。我们家不吃这种高级东西，吃不起。别晃了，不是什么好酒，超市里面买的一百块钱好几瓶呢。你的东西不都很高级吗？这不是给你喝吗？再说了，酒这个东西，只要喝的醉就行了，管它好不好呢？重点是，我真的没钱了。没钱了吗？你不前段时间你还挺有自信的吗？对呀、啊，我千辛万苦搞定的客户，被董美美拿去做业绩了。他跟我说，我是新入职的职员，所以根本没有资格参加 VIP 酒。
，莫雨放心，房租我不会少了你的。那魏东走了，房租的部分咱俩一人一半。Prove me wrong. 